történt, hogy te miért vagy itt és nem a frontvonalban velünk? Próbáljuk rekonstruálni a történteket, ugye, és az történt, hogy megérkeztünk a helyszíre egy katonai szállító járművel. Amivel én kizuhantam. Igen, én azt hittem, hogy ő itt száll ki. Igen. Léptél egyet, lépett Dávid egyet, Beakadta és a következő a pillanatban... Lábam, és... igen. Mint egy bogár szegény, ott feküdt lent. Nem földön voltam, de Oké. Okay. Mik, mik a tünetek a, a, a csuklódra? A csuklom az fáj. Azt most a jobb közömet nem fogom használni egy darabig. Az a lényeg, hogy ebben az adásban egy kicsit kevesebbet fog szerepelni Dávid, mint általában szokott. Mesterházi belemenős Dávid, akkor az azért van, mert az életért küzd. De szépen szedi rá a Többen azt gondolják, hogy egy háborúban egy rakás tank harcol egymás ellen, aztán időnként az egész kompániát lebombázza egy messzes mit. Tévedés! Valójában ugyanis rengeteg féle jármű mozog egy ilyen arctéren, és az, amit az emberek nagy többsége tanknak gondol, az jó eséllyel valami egészen más. Mert attól, hogy valami nagy, meg nehéz, meg lánctalpa van, attól még nem lesz rögtön tank. Ugyanígy nem tank az M2-es Bradley sem, hiába néz ki annak, és hiába az egyik legveszélyesebb harceszköz a teljes ismert univerzumban. Már hogy a Földön? Hát igen, a Földön, meg végül is az összes többi bolygón, amit eddig az emberiség felfedezett, hiszen mégis ennél veszélyesebb eszközöket nem találtunk sehol. Ez igaz? A tankot elsősorban arról lehet megismerni, hogy van rajta egy bazinagy ágyú, mint ezeken a szovjet T-72-eseken, amiket egyébként a 70-es években kezdtek el gyártani, és tulajdonképpen máig a legtöbb kelet-európai országban ez adja a védelem gerincét. 25 ezre, több mint 25 ezre gyártottak belőlük. A T-72-es egy igazi tank, aminek az ágyú csövéből olyan dolgok repülnek ki, amiket nem szeretnénk a nappalinkban látni. Ez mondjuk a bradley is igaz, mert ez ugyan nem tank, de van rajta tankelhárító rakéta ebbe a dobozba itt. Átlagosan mondjuk 7 darab, tehát pusztán matematikailag ö, olyan 3500 darab kéne ebből, hogy az eddig gyártott összes T-72-est lerakétázza. És gyártottak már 3500-at ebből? É, igen, 4500-at is, talán többet is, 81 óra. Na most az történik, hogy kimegyünk a pusztaság célére, és majd követnek minket a Bradley. És amikor ők ott vannak, mi elkezdünk visszafele kúszni, ők meg majd követnek minket megint, de akkor már akció lesz, és ebből a járműből tudjuk követni az eseményeket. A Bradley egy 6,5 méter hosszú, 3,6 méter széles és majdnem 3 méter magas páncélozott szállító jármű. A súly eléri a 27,6 tonnát, a legénység három főből áll, és összesen 6 teljesen felfegyverzett katonát képes szállítani. Néhány évig még reszelték a koncepciót, és 1981-re el is készült a Bradley. Akkor születtem. Gratulálok. Boldog szülnapot, vagy szüli évet, vagy nem tudom. Köszi. Ahhoz képest, hogy mekkora költségvetések vannak a hadiparban, a Bradley nem is volt olyan drága. A teljes program olyan 5,5 milliárd dollárba került, ami persze egy rettenetesen nagy szám, de például összehasonlítjuk az F-35-ös vadászgéppel, a, ahol a mutató az most már egy billió dollár fölött, tehát ezer milliárd dollár fölött tart, na hát ahhoz képest ez direkt olcsó, szerintem bakancsra többet költenek az amerikaiak, mint erre a harckocsira, és egy darab olyan 3 millió dollár körül van, tehát igazából olcsóbb, mint némelyik, ilyen jó állapotú klasszikus Ferrari. Szóval mennyivel jobban lehet csajozni vele, érted? És ha ezzel 50 nem mész a belső sávban, andologtok, meg nézitek a csajokat, akkor sem fog senki se levillogni. The Bradley was developed by the Pentagon um, through the 70s and really fielded kind of in the 80s to the early 90s. It was when it was really first introduced to the force and it was used in Desert Storm, Desert Shield as it's uh, one of its first combat runs. And it was uh, proven effective then and then even when the U.S. invaded Iraq in 2003, uh, the results that we saw for it as a combat vehicle surpassed expectations. Az M2-es egy második világháborús amerikai veterán már Bradley után nevezték el, és a fejlesztés elég döcögősen haladt. Az első prototípusok elég bénára sikerültek. Volt, hogy a páncélzat volt kevés, volt, hogy a manőverező képesség volt elégtelen, volt, hogy túl nehéz lett a cucc, és így nem lehetett jó repülővel mozgatni. A fő gond az volt, hogy a Bradley eredetileg csapatszállító járműnek tervezték, ami gyorsan eljutott 11 katonát a frontvonalra. Aztán kitalálták, hogy jó lenne, hogyha meg 
megfigyelő feladatokat is képes lenne ellátni, úgyhogy ráépítették ezt a bazi nagy lövegtornyot. Amitől viszont hirtelen túl magas lett, könnyen lebukhatott volna, úgyhogy kitalálták, hogy raknak rá mindenféle fegyvereket is, hogyha valaki felfedezni a Bradley-t, akkor képes legyen azt azonnal megsemmisíteni. Viszont ebből meg egy másik probléma következett, az, hogy a Bradley lett a harc szintén egyik legijesztőbb járműve, amit onnantól kezdve minden ellenséges alakulat azonnal meg akart semmisíteni, szóval tele kellett tömni páncélokkal, nehogy az történjen, hogy bármilyen csúzlival ki lehessen lőni ezt a rettenetes fegyverraktárt. És hogy legyen valami elképzelésünk arról, hogy mennyit kellett a Bradley pimpelni, hogy olyan legyen végül, ami ennek mi ismerjük. Szóval a kiindulási alap ez volt. Ezt a járművet akarták lecserélni. Látjuk, hogy nincsen rajta lövegtorony, sokkal kevésbé páncélozott, sokkal kisebb az egész jármű. És a Bradley-t is valami hasonlónak szánták, mielőtt elkezdték volna telerakni mindenféle extrával, a megrendelő igényeinek megfelelően. Így lett az alacsony, gyors és könnyű és 11 főt befogadni képes járműből végül egy nagy, Nehéz, nagyon páncélozott, mindenféle fegyverekkel tele tömött jármű, amiben viszont a végén már csak hatan fértek el. Na most ebből a rettenetes összérből kellett egy olyan harckosit varázsolni, ami nem csak el tudja látni a feladatait, de jól tudja ellátni ezeket a feladatokat, ezért is tartott a fejlesztés több mint 14 évig. 81-re aztán elkészült a Bradley, amit még további áttervezések után végül 83-ba vetettek be először, és azóta tulajdonképpen ott van minden harctéren. És amit látunk itt, az a szovjet haditechnika érkezése, ugye egy BTR is becsúszott a háttérbe, az a Magyar Honvédség járműve, mellette pedig ott vannak a Bradley-k, és milyen csodálatos találkozás ez, ugye mindkét járművet igazából azért fejlesztették ki, hogy egymás ellen harcoljanak, most meg itt vannak egy csapatban a NATO kötelékében, és vált válnak vetve, együtt küzdenek a szabadságért, meg ilyen nagyszerű dolgokért. nekem a Bradley belsejéről. Aknára fut, akkor ez egy iszonyatos erővel megüti alulról, Igen. és ezzel ellen például úgy védekeznek, hogy, hogy nem is a padlóra teszik az ülést, hanem mondjuk az oldalfalra. Ja, és igen, emlékszem, és azért vannak itt ezek a lábtartók is. Lábadat se szabad letenni a földre, ugyanezből az okból. Mert egy robbanásnak kirúgnád a saját fogaidat. Elvileg egyébként heten kell, hogy itt üljenek, de a, tehát, ha megnézed, nincs hétülés, hanem ott az az utolsó, egy kicsit szélesebb, ott kéne valahogy elférni a hetediknek, de... De ne hülyeskedj, mert hát, ne de szórakozol szokták, velem. Nem de mennyi, ennyivel szélesebb, kifér oda. Hát, Valamilyen top modell. Hat katona és egy nagyon vékony anorexiás top modell. Milyen érdekes, hogy T-72-esek indultak el felénk. Mint egy feldobva az adás képi világát, újabb hivatlan vendégek, de nem baj, az ilyen vendégeknek mindig nagyon örülünk. Azt gondolhatnánk, hogy ha ezek a felek egymás ellen harcolnának, akkor az erő viszonyok ugye igen-igen kiegyenlítetlenek, hiszen ott tankok állnak szemben páncélozott csapatszállító járművekkel. Igen ám, de hogy azt már elmondtuk, vagy el fogjuk mondani, nem tudom, hogy ezt hova fogom bevágni az adásba. Szóval a Bradley oldalán vannak rakétavetők is amikkel bármilyen tankot ki tudnak lőni, és ezt meg is tették számtalanszor Irakban. Tehát a T-72-es az igazából egyáltalán nincsen biztonságban, ha véletlenül felbukkanna egy Bradley a közelben. És az egyik tankvezető egyébként hölgy, ezt is elmondták nekünk. Nagyon szerettük volna interjút készíteni vele, de állítólag nem nyilatkozik. Ő az első tankparancsnok, aki hölgy Magyarországon. vehicle um, there's two variants there's the infantry fighting vehicle and the cavalry fighting vehicle as far as performance uh, they have the same capabilities off-road it can go through pretty rough terrain uh, slopes up to 60% in grade uh, same for downhill and it doesn't matter if it's going forwards or backwards its uh, engine is big enough it's 500 horsepower so it can tow ez itt a motor, olyan túl sok mindent nem tudunk róla elmondani, ez egy 8 hengeres, 600 lóerős dízelmotor, tehát mondjuk tonnánként olyan 20 lóerő. Kb. mint egy Kispolszki. Hát de nem, a Kispolszki az nem volt egy tonna, csak mondjuk 600 kiló. Ja, igen. De mondjuk, ha gyorsulási verseny van, akkor lehet, hogy ez egy nyer valamit érted a kis pot kiszázon, viszont amit lő távolba kerül, szétlövi a Bradley. The Bradley itself has a 250 gallon tank, Uh, it takes diesel fuel, and uh, the the consumption really depends on on the terrain and, and what kind of maneuvers we're doing. While we're idling, it, it barely sips the fuel. Uh, while we're actually moving cross country, it can consume. Uh, really, it would get approximately four to eight miles per gallon. És most most fogják elhajtani azt, ami majd valamit csinál. Egyre csak petárda szagot érzek. 
Ezeket mi dobtuk ki, ami járműveinkből kerültek elő, és igen, ott van a füst. Mind a hárman elmenekültek, hát ki tudja, hogy egy füst az lehet nagyon veszélyes is, jobb meghátrálni előle, de inkább azt gondolom, hogy érzékeltek valamiféle eseményt, és ennek hatására ők szétszélettek, hogy aztán újra alakzatban rendeződve visszatérhessenek, és megtámadják a füstöt. És így ezzel a lövegtoronyjal, meg ezzel a rakáshegyverrel ugye már egyáltalán nem néz ki egy békés csapatszállítónak, aminek eredetileg szánták. És most az történik, hogy a magyar katonák bementek a bozódba, ott ellenőrzik a szituációt, és közben a BTR-ről és a Bradley-ről is fedezik őket. Megtalálják az ellenséget, akit eliminálnak, majd az elimináció után visszaszállnak a járművekbe, és elégedetten távoznak. Fantasztikus itt tőle mozgatni egy ilyen hatalmas szerkezetet, akarok egy ilyet otthonra is. Azt tudni kell a járműről, hogy bármilyen terepen elmegy, és így tudja teljesíteni a legfőbb feladatát, hogy tartsa a lépést az ebremszekkel. És ezt még a legnehezebb extra páncéllal felszerelt, 33 tonnás verzió is tudja. Igaz, hogy az az úszás teszten hát elvérzik. Magyarul elsüllyed. És nézd, ez gumiból van. A Bradley tele van többen mindenféle fegyverekkel, ami figyelemre méltó körülmény ahhoz képest, hogy eredetileg csak egy páncélozott taxinak szánták. A legkisebb fegyver az az itt található 7,62 mm-es géppisztoly, amit igazából nem is látok olyan pici. Nem, akárhogy nézem, ez, ez nem kicsi, hanem ez nincs itt. Hát ez ilyen kisebb járművek meg emberek lelövöldözésére alkalmas, de az igazán kemény fegyver az ez a 25 mm-es gépágyú, amivel akár 2,5 km-re is pontosan el lehet lőni, úgyhogy akár mozoghat közben a jármű, és körülbelül 200 töltényt tud kilőni percenként. És az a gépágyú annyira komoly, hogy állítólag még tankokat is ártalmatlaná lehet vele tenni. Szóval, hogy volt ilyen legalábbis néhányszor. Ki még soha nem lőtt fegyverre, az nem tudja elképzelni, hogyha elsőtnek a fölünk mellett egy 44-es, már attól megsüketülünk, és ez hányszoros a 44-es kalibernek? Na, ezt most, ezzel most sarokba szorítottál. Ugye? Az pont 44? Az pont 44. Már hogy 0 pont 44? Mit tudom én? Ez meg 25. Ez 20, de ez milliméter, az pedig nem szól. Igen. Szóval ezeket nem fogjuk átváltani. Jó. De lehet, hogy át lehetne. Kedves nézőink, aki tudja a megoldást, küldje el levelező lapon a szerkesztőség címére. És a harmadik évadban elmondjuk, hogy... Hogy mi a megoldás. Igen, hogyha ez szebbbe találkozik egy magnummal, akkor ki győz. Úgy láttam, hogy Dávid valamit hoz ide nekünk. Hát, hogyha ezekből még nem gondolnád, hogy itt harci cselekmény zajlik, Igen. akkor itt egy bizonyíték. De mi ez? Ja, ez egy egy hüvely? Hüvely. Igen. Úristen, de mekkora ez? Ö, megkérdeztem, 14 és feles, már mint az ez a kaliber, tehát ami kijön Aha. végül, és ez a BTR-nek a torony lőfegyveréből származik. És akkor ez félúton van a között, amit a két gépfegyvere tud a Bradley-nek, ugye, mert van egy 7,62-es, meg egy 25-ös, és ehhez képest ez a... A dolgok, amiket nem szeretnénk, hogyha eltalálnának minket. Mondjuk én akkor is aggódtam, amikor azt mondták, hogy álljak oda, és majd onnan vegyük az eseményeket, mert a Bradley pont arra fele jöttek, és mondták ugyan, hogy vak történjen fognak lőni a 7-62-esből, vagy mi? 7 62 igen. igen. De hát De ugye, hát, ugye, hát, hallottunk már, hogy volt már olyan, hogy valaki benézett valamit, és ez nem az az eset, amikor itt egy rossz samponnal mossák meg a hajadat a fodrászizletbe, és egy kicsit szárazabb lesz tőle, a, igen, meg töredezettebb a hajvéget, hanem hogy konkrétan olyan lesz, mint az ementálit. Jó, vetted ki? Jó, jó, de kellemetlen. Szedjétek össze a srácokat. Jó, hogy az egy srác? Ösztövér jellegéből fakad, hogy kelet rá egy tankerhárító rakéta is, amiről a haditechnikában kevésbé járatosak nem fogják elhinni, de vezetékes elven működik. Nagy 
nagyjából úgy kell elképzelni, hogy betömködik ide a rakétát, ami egy vezetékkel össze van kötve a Bradley-vel. És ez a vezeték olyan 3,5 km hosszú azonban, mivel ez a jármű nem elsősorban repülőket meg űrhajókat lövöldöz le, hanem olyan dolgokat, amik látótávolságon belül vannak, ez a kábelhoz bőven elég. És miután kilövik a rakétát, a Bradley-ből irányítják, hogy hogyan találja el a lehető legpontosabban a célpontot. Egyébként a rakéta sebessége az olyan 1000 km óránként. Hát ez sem olyan villám gyors, de viszonylag kevés olyan tankot gyártottak eddig az emberiség történetében, ami képes lenne elmenekülni előle. Robi imádja, az operatőrünk Robi imádja a technikai eszközöket, de most jött igazán izgalomba, amikor látta, hogy ételt hoznak. De hogy miért? Hát kíváncsi vagyok, hogy, hogy ilyen teszik egy amerikai így, katona. Így van, így van. Én egyébként tök magyar van. dolgokat látok, szóval az a ketchup az, az mondjuk, szerintem magyar, a mustár magyar. Hát kiábrándító lenne, ha főzik magyar. Ember. Annyira jó ez a szerkezet, hogy az öböl háborúban például konkrétan több ellenséges tankot lőtte ki Bradley-vel, mint abrams -el. Tehát tulajdonképpen ez a ö, kispadról beráncigált és aztán nagyon felpimpelt kisöcsi, végül is így félelmetesebbre sikerült ezek szerint, mint a nagy tesó. Ebben persze lehet, hogy volt szerepe annak is, hogy ha ez elvéti az első lövést, hát akkor itt elég komoly veszélyben vannak benne a katonák, úgyhogy igyekezni kell nagyon jól célozni. Persze ez a veszély tulajdonképpen csak elméleti. Azt a szomorú hírt közölték velünk, hogy az amerikai hadseregben olyan fillér folyik. Ezt másik kéne elmondani, hogy az amerikai hadsereg nem áldoz az étkeztetésünkre. Igen, az egyébként nagy lelkű és fantasztikus amerikai hadsereg nem ad nekünk enni. E, abból, a valamiből. De ez nem is jó, és akkor nem igen, is volna Igen, érdemben. tudod mit? Én nem is akarok enni az ők Meg azt néztem, hogy a mustár is magyar. Hát olyat már ettünk. Ja, hát jó, azért majd megnézzük. Én, én azt gondolom, hogy fogok tudni olyan szemekkel nézni rájuk, hogy a végén adjanak belőle. Hát figyelj, 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 figyelj. Aztán az iraki háborúban kiderült, hogy csomó helyzetben tényleg nem elég védett a Bradley, például a házilag eszkábát robbanó szerkezetekkel szemben, meg az RPG-kkel szemben nem elég védett, úgyhogy ott már több mint 150 ilyen jármű el is pusztult, de szerencsére a halálos áldozatok száma ehhez képest viszonylag alacsony volt, mert a bennülők általában el tudták hagyni a járművet. Már pedig ez óriási előny a legtöbb páncélos jármű össz, vagy tankhoz képest, amiket, hogyha találat ér, akkor jellemzően mindenki bennég. Ebből meg The survivability of the Bradley is very high uh, compared to other armored vehicles. It may not uh, meet that level of survivability as the Abrams provide, but the mission is different. So most of the time, the the Bradley, when it is put into the fight, is more of the the supported role with the tanks. And if it is the the dominant firepower weapon system, then it's usually in an Overwatch, and we use ground troops to close that distance, and they're the ones in uh, a lot of contact with the enemy. <laughs> Mi van, megsajnáltak? Mert én sajnáltam meg magamat, és házi kosztot bekészítettem. Mesél róla, de úgy, hogy irigykedjenek. Mm, milyen finom Nem, dolgokat eszünk. Szalámi eszi? sajtos oh. szendvics. Mondjuk nekem nincs szendvicsem. Mi az azért úgy tűnik, de ugye? <gül> Gondoltam, barátkozom egy kicsit. Hát, ha valamit ki tudok hozni ebből hát a, a helyzetből. Csúran cseppen valami még. Oh. De nem. Hát. Annyira szeretném azt mondani, hogy neked adom, de... De nem adod nekem. De mégsem. Jó, akkor inkább valamelyik amerikai osz dörgölőzök. Ott van egy szép száll legény. Uh, being inside the Bradley is kind of the best of both worlds. You either have the most armor of anyone that's on the battlefield, or you're usually in, in the least amount of danger, I guess, because the tank is doing a lot of the work, and they have the more heavy armor. But we can take pretty good hits uh, with the Bradley, and, and the crew will survive. Um, in Iraq and Afghanistan, they had crew members survive after being struck with multiple IEDs. So the, the survivability is definitely there, and uh, the, the performance of it is very, it's very durable. So it can continue on even after you're in the middle of the fight and you're taking a hit, it'll, it'll keep rolling for you. És itt megy a kajánk, szóval nem kaptunk, a maradékot meg elviszik. De a katonák jó íz ilyen falatoznak. crew is uh, a three-man crew so you have the the commander the gunner and the driver um, but depending on the variant will dictate how many dismounts you can carry ez itt a lövektorony és én azért vagyok nagyon szerencsés helyen mert én vagyok a kapitány a parancsnok parancsnok vagyok de mindegy fölötted állok mert te vagy az aki a fegyvereket kezeli nagyon jó ezzel szemben én tudom meghatározni azt hogy milyen fegyverre előj és nézd ezt én ki tudom választani ezekkel a kis kapcsolókkal mert azt mondták hogy megengedik hogy csinálja most például a 
2,62 mm-es az aktív, Aha. de ha megnyomom Kilom ezt a gombot, előttem. akkor tessék, egyből a 25 mm-es előz. És ez itt a 25 mm-es, ez a rettenetes gépágyú itt előttünk, és innen adagolják be a lőszert, ami valahol oldalt esik ki. Aha. Nem tudom, hogy ezt össze Milyen durva, hogy ezek mindig belógnak ide a... a az em, tehát a, a T-72-es, hogy nyilván minden tankban belóg ide a... Igen két ember közé a, hát, az ágyú. Hát ilyen ezek a Igen. járművek. Igen. Igen. Tehát ez az amerikaiaknál sincs egy nagyobb tény. Igen, de pedig ugye hány ilyen szovjet izét már kipróbáltunk. Igen. És arra számítottam. És arra számítottam, hogy az amerikaiak már majd nem tudom, fotel lesz, meg, meg, meg vízágy, mi? Meg mit tudom, Persze, igen, meg, meg ez képes. Persze, hátul. It, can, it allows me to maneuver into a rough terrain, which is good because often it enables me to take uh, advantage away from the enemy. So I can go places where either they thought I wasn't able to go, or I can cover distance and uh, maneuver on them much faster than they expect. Then I'm able to control the fight instead of the terrain and the enemy forcing me into a specific action. Uh, so I retain my freedom of maneuver against the enemy. Itt vannak ezek a kis kémelő prizmák, ezen keresztül most éppen Robi lábát látom, aki tényleg jól látom, hogy a telefonodat nézegeted egy Discovery adás felvételek közben. Nézed a, nézed a telefonodat, tehát tényleg szégyen már el magad, azért mert beraktál ide egy GoPro-t, amit szerintem már rég levertem. Hol van egyáltalán? Azt nem tudom, hogy az a rendeltetésszerű helyen, mert ez végig bent. Ben ez mióta van itt? Ehever. Ez mióta lehet így? Hát még jó, hogy vettél fentről. De azt ígérték, hogy elforgathatjuk a tornyot, az egyikünk. Ki lesz az? Hát te elviszolt, úgyhogy te forgatsz. És az... Nagyon könnyen megadtad magad. <laughs> Hát de innen nem tudom forgatni. Ennek gondoltam, majd vitatkozunk nem erről, jogod? lejátszok ja. kőpapíról, vagy van, de hogyha neked ez ilyen keveset jelent, Ezt akkor meg sem érdemled, hogy vezesd a tornyot, hogy irányítsd. Hát ennyi. Ennyit tudunk elmondani a vietnámi háborúról. So we can see and travel at night just as well, if not better, than we can in the daytime. And that allows us to conduct continuous operations and we're not affected by the weather nearly as much as most of our enemies. Innen ugye eredmények lőni lehetne, vagyis ez a pozíció ez arról szólna, de tudom a tornyot is nyilvánvalóan forgatni, hiszen valahogy céloznunk kell. Azért, hogy le kell nyomnom ezt a gombot itt jobb oldalt, és innentől kezdve, ha előre döntöm, akkor a torony is előre dől, vagyis maga ugye a 25 mm-es, ha felhúzom, akkor a 25 mm-es felemelkedik. És ami a legdurvább, hogy ha viszont elfordítom balra, akkor forog a torony, amit nyilvánvalóan nem lehet érezni a kamera túloldalán, de fantasztikus itt tőve mozgatni egy ilyen hatalmas szerkezetet. És hogy a kijelzőn nézem, hogy mi történik, valamilyen infra lámpán keresztül látom is a környező bredléket, amiket aztán célba is tudok venni. Úgy, hogy a tornyot rájuk forgatom, és ez olyan, mint egy zseniális videójáték. Akarok egy ilyet otthonra is. 3 millió dollár végül is. Ha az ember elkezd fiatalkorában spórolni rá, és valami jó kereső állást áll magának, akkor nyugdíjas korban már ezzel tudja azt szerkodni a telepen. You, you will get mixed opinions, it's kind of one of those things you love it or, or uh, you put up with it, but for the most part uh, it, it meets every need that we have and surpasses expectations time and again. So overall the platform is very reliable and, and well liked by the fighters.